ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ബി ആർക്ക് അഥവാ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന കോഴ്സ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എഴുതേണ്ട മൂന്ന് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകളുണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് നാറ്റ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ജെ ഇ പേപ്പർ ടു ഏതാ ഈ മൂന്നാമത്തെ പരീക്ഷ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എല്ലാ ആർക്കിടെക്ചർ റിലേറ്റഡ് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകളെ കുറിച്ചും വളരെ വിശദമായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരം വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക പിന്നെ മറക്കാതെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെൽ ഐക്കണും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ബി ആർ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ നാറ്റ എന്ന എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടി വരും നാറ്റ എന്നാൽ നാഷണൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഇൻ ആർക്കിടെക്ചർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ നാറ്റ പരീക്ഷയുടെ പാറ്റേണിൽ ആകെ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം മുതൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങൾ കൂടി നാറ്റയുടെ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് വിഷയങ്ങൾ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് എന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ എഴുതുവാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പരീക്ഷയുടെ പാറ്റേൺ ഇപ്രകാരമാണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും എം സി ക്യു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇനി വരുന്ന മുപ്പത്തി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എം സി ക്യുവിലെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്നാണ് ഇതിലധികവും ആർക്കിടെക്ചറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് ടോപ്പ് വ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സർഫസ് കൗണ്ടിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ട് അതിൽ എത്ര സ്ക്വയർ ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാം മിറർ ഇമേജിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും ഇനി ചില ബിൽഡിംഗ് തന്നിട്ട് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയും ചില ആർക്കിടെക്ടേഴ്സിന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ട് അത് ഏത് ആർക്കിടെക്ട് ആണെന്ന് പറയാൻ പറയും ഇനി ചില സമയത്ത് ചില ബിൽഡിങ്ങുകൾ നിർമ്മിച്ചത് ഏത് ആർക്കിടെക്ട് ആണെന്ന് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കിടെക്ചറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ മുപ്പത്തിയഞ്ചും പതിനഞ്ചും അൻപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എം സി ക്യൂവിൽ ഉണ്ടാവുക ഈ അൻപത് ചോദ്യങ്ങൾക്കും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എഴുപത്തി അഞ്ച് മാർക്കുകളാണ് ലഭിക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോയിങ് ആണ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എം സി ക്യൂ ചെയ്യും വേറൊരു ദിവസം പോയി ഡ്രോയിങ് ചെയ്യും എന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ഈ രണ്ട് എക്സാമിനേഷനുകൾ തമ്മിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ ഗ്യാപ്പ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഡ്രോയിങ് ടെസ്റ്റിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും കമ്പോസിഷൻ ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഷാഡോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ചില സമയങ്ങളിൽ ചില ലോഗോകൾ നിർമ്മിക്കാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഓ വരയ്ക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ പുലിയാണ് ഇതിനൊന്നും ഒരു പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതാൻ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പോകരുത് കാരണം ഇതിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഡ്രോയിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ പഠിക്കാത്തതാണ് ഇനി ഇലവത്തിലോ ട്വൽത്തിലോ നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് പോലുള്ള ഒരു വിഷയം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും അല്ലാത്തവർ ഇത് എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്റർനെറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലഭിക്കും ദയവ് ചെയ്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കണം ചിലരുടെ ഒരു ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് അവസാന നിമിഷം അതായത് പബ്ലിക് എക്സാമും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാം അങ്ങ് സൂപ്പറാക്കി കളയും എന്നൊരു ധാരണയുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്രോയിങ് പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ലെവൻത്ത് തൊട്ടേ നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമെങ്കിലും നിങ്ങൾ വരച്ച് ശീലിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടാവും അത്ര നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരീക്ഷ എഴുതുവാനും സാധിക്കും അത് നിങ്ങൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിന് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നോക്കുക മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ലഭിക്കാനായിട്ട് ഉപകാരമായി മാറുന്ന
മെയിനിൽ രണ്ട് പേപ്പർ ഉണ്ട് പേപ്പർ വൺ ആൻഡ് പേപ്പർ ടു ഇതിൽ പേപ്പർ വൺ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും അതുപോലുള്ള സബ്ജെക്ട്സിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കിടെക്ചറിനും ബി പ്ലാനിങ്ങിനു വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഇതിൽ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന പേപ്പർ അതായത് പേപ്പർ ടുവിലെ പേപ്പർ വൺ ആണ് ആർക്കിടെക്ചർ പേപ്പർ ടുവിന്റെ പേപ്പർ ടു ബി പ്ലാനിങ് ആണ് അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതേ ഇല്ല ആർക്കിടെക്ചർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ പേപ്പർ ടുവിന്റെ പേപ്പർ വൺ ആയ ആർക്കിടെക്ചർ ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആദ്യത്തേത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം സെയിം ലൈക്ക് ജെ ഇ പേപ്പർ വൺ അതിൽ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ എം സി ക്യു ആണ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നും ശരി ഉത്തരം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം മറ്റ് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എൻ വി ടി ടൈപ്പ് ആണ് അതായത് ഫിലിപ്സ് ബ്ലാങ്ക്സ് പോലും ഉണ്ടാവും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തണം എന്നാൽ ഉത്തരത്തിൽ ആൽഫബറ്റുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതൊരു നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അതാണ് എൻ വി ടി ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്കും കൂടി നൂറ് മാർക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യത്തിന് നാല് മാർക്ക് ഉത്തരം തെറ്റിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് എന്നാൽ എൻ വി ടി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ഇനി ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നേരത്തെ ഞാൻ നാറ്റയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മെയിൻലി ആർക്കിടെക്ചർ റിലേറ്റഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ അൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം ഇതിൽ എൻ വി ടി ഒന്നുമില്ല എല്ലാം എം സി ക്യു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ഡ്രോയിങ് ആണ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജെ ഇ ഇ പേപ്പർ ടു നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യും ഇനി ജെ ഇ പേപ്പർ ടുവിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് എന്നത് വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് പലർക്കും റെപ്യൂട്ടഡ് സ്ഥാപനങ്ങളായ എസ് പി എകൾ എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്കൂൾ ഓഫ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ അവിടെയൊക്കെ അഡ്മിഷൻ നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ജെ ഇ പേപ്പർ ടു സാധാരണഗതിയിൽ എഴുതാറുള്ളത് അത്തരം പ്രീമിയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലേക്ക് പക്ഷെ ചിലർക്കൊക്കെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഐ ഐ ടികളിൽ ആർക്കിടെക്ചർ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടുന്ന പരീക്ഷ ജെ ഇ പേപ്പർ ടു ആണെന്ന് അല്ലേ അല്ല അത് മറ്റൊരു പരീക്ഷയാണ് മൂന്നാമത്തേതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ മറ്റൊരു പരീക്ഷയാണ് എ എ ടി അഥവാ ആർക്കിടെക്ചറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഐ ഐ ടികളിൽ ബി ആർക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എ എ ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ എ എ ടി ഈ പരീക്ഷയുടെ മൂന്നാമത്തെ കടമ്പയാണ് ആദ്യത്തേത് ജെ ഇ ഇ പേപ്പർ വൺ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടുകൊള്ളൂ പേപ്പർ ടു അല്ല നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ജെ ഇ പേപ്പർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ മെയിനിൽ ജെ ഇ പേപ്പർ വൺ ക്ലിയർ ചെയ്ത് അടുത്ത് നിങ്ങൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് പരീക്ഷയും എഴുതണം അഡ്വാൻസ്ഡും ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാമത്തെ ലെവലായ ഈ പറയുന്ന എ എ ടി എന്ന പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ സാധിക്കുക ഐ ഐ ടികളിൽ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരുപാട് സീറ്റ്സ് നമുക്ക് അവിടെ ഇല്ല ആകെ രണ്ട് ഐ ഐ ടികളിൽ മാത്രമാണ് ബി ആർക്ക് എന്ന പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത് ഒന്ന് ഐ ഐ ടി റൂർക്കി രണ്ടാമത്തേത് ഐ ഐ ടി കരഗ്പൂർ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും കൂടി മൊത്തം എഴുപത്തി എട്ട് സീറ്റുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആദ്യം ജെ ഇ പേപ്പർ വൺ എഴുതുക പിന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് എഴുതുക അതിനുശേഷം എ എ ടി എന്ന ആർക്കിടെക്ചറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റും ക്ലിയർ ചെയ്യുക എ എ ടി കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ പരീക്ഷയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാറ്റ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഇയുടെ പേപ്പർ ടു പോലെയോ അല്ല ഇത് എ എ ടി എന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് ആകെ പതിനാറ് ചോദ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് മണിക്കൂറും പതിനാറ് ചോദ്യവും അതിനകത്ത് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ്ങും ത്രീ ഡി ഡ്രോയിങ് ജോമെട്രിക്കൽ ഡ്രോയിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും ആകെ പതിനാറ് ചോദ്യം മൂന്ന് മണിക്കൂർ സമയം ക്ലിയർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എഴുപത്തി എട്ട് സീറ്റുകളിൽ ഒരു സീറ്റ് സ്വന്തമാക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ ഐ ടിയിൽ നിന്നും ബി ആർക്ക് എന്ന കോഴ്സ് പഠിക്കാവുന്നതാ